sammen og velkommen til den her video. Øhm, det her det bliver så den første video, som jeg laver på min kanal, øhm, og jeg er rigtig spændt på at komme i gang med det. Øhm, som I kan se, så er det en haul, og jeg vil egentlig lave den på min sidste shoppingtur. Så ja, lad os bare komme i gang. Øhm, alt hvad jeg vil øh, vise jer, det bliver linket i beskrivelsesboksen. Første jeg vil vise jer, det er den her øh, taske her fra Tryd André, tror jeg. Øhm, og den den skriger bare sommer til mig. Øhm, og den var på tilbud til 40%, og den kostede kun 100 kroner til at starte med, så den kom ned på 60 kroner. Og det synes jeg bare, det er helt vildt vildt, så den blev nødt til at have. Og den har jeg alle mine, mine gode sager i. Så ja, det er den første. Øhm, det næste, det var, jeg var inde i Viumoda, og der købte jeg et par shorts. Øhm, og jeg manglede virkelig et par sådan helt basic enkle øhm, shorts, som er sådan lidt, øh, lidt længere i det, ikke sådan helt, helt korte. Så øh, synes jeg, de er rigtig fede med den her lille detalje, øh, også her. Og dem kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Og de kostede, de kostede 180 kroner. Øh, dem tror jeg, jeg får rigtig meget glæde af. Det næste, jeg købte, det var, det var fra øh, sådan en butik, der hedder I Am. Men der købte jeg i hvert fald øh, det her øh, brille i fordi at øh, jeg manglede et, og det synes jeg er virkelig sødt. Det er sådan lidt, jeg synes, det er sådan lidt retro i det, øhm, og det er virkelig holdbart, og det... Ja. Yeah. Hov, hvad kostede det? Hmm. Jeg mener, at det kostede 60 kroner, men det kommer ned i, øh, i beskrivelsesboksen, så det må jeg ikke lige hænge op på. Det næste, jeg købte, det var øh, faktisk i New Yorker, øhm, og jeg går ikke så tit i New Yorker, men øhm, jeg var ude i shop med min mor, og hun ledte efter en sommerkjole, øh, så derfor så tænkte vi, hvorfor ikke gå dagen og prøve. Men hun fandt ikke noget, til gengæld så fandt jeg øh, sådan et bælte her, øhm, og det er sådan et, jeg kan lige prøve at tage det ud, måske. Sådan der. Det her er sådan et, øh, et øh, Moroccan øh, inspireret bælte. Øhm, og det er egentlig bare sådan lidt, man skal binde rundt om, øh, ja, om taljen, eller hvor man nu vil binde det. Øhm, og det synes jeg faktisk er rigtig sødt, og det er sådan lidt, det er rigtig meget fornuet lige nu. Så det købte jeg, og jeg tænker også, det ville være ret sødt til sådan nogle jeans og sådan noget. Øhm, så. Yes. Så var jeg i Matas. Og øh, Matas, det er jo en dejlig butik. Øhm, og der købte jeg faktisk øh, sådan en Real Techniques øh, børste her, og den hedder Sculpting Brush. Og den er til at, øh, at bruge som, øh, som sådan en contourbørste, sådan her. Og ja, bare til at fordele øh, ens kontur, øh, ens bronzer osv. Og, øh, og ja, Sculpting Brush hedder den. Jeg elsker virkelig Real Techniques børste, fordi de er så bløde, så bløde. Det er helt vildt. Øh, den har jeg manglet længe, og den er jeg rigtig glad for. Uh, og jeg mener, den kostede 135 kroner. Det næste, jeg købte i Matas, det var uh, sådan en uh, neglelak her. Den er fra Essie, um, og den er sådan en rigtig flot grøn farve. Um, og den hedder Off Tropic. Um, og den var på tilbud til 50 kroner. Og den fandt jeg i sådan en uh, sådan rodekasse. Dem er jeg rigtig glad for. Der finder man tit gode ting. Øh, det næste i Masters, det, det var over ved Depend afdelingen. Og der købte jeg sådan en øh, base coat her. Og der købte jeg også en top coat. Øh, glossy Depend top coat. Ja. Øh, og jeg manglede virkelig sådan de her to her, fordi jeg løb ud tør for min, for min top coat øh, fra Depend. Og den var faktisk rigtig god. Så jeg tænker lidt, at det er ikke helt den samme, men jeg tænker, det er det samme mærke. Så det burde være sådan rimelig okay stadigvæk. I hvert fald så købte jeg de her to, øhm, så dem, dem glæder jeg mig til at få brugt. Jeg er ikke den helt store sådan neglelak øh, bruger, jeg bruger det ikke så tit. Men her den anden dag, da der, øh, der jeg skulle til dimension, der øh, puttede jeg øh, en topcoat oven på min øh, neglelak, og der holdt det faktisk helt vildt. Det holdt sådan i, i næsten halvanden uge efter, uden at der, der skete noget med det, og det synes jeg var ret imponerende. Så derfor så købte jeg en til, fordi jeg var lidt tør. Så jeg tror, jeg vil begynde sådan at, øh, at bruge nejlak lidt mere. Jeg tror, jeg er lidt for utålmodig til at bruge nejlak, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg kommer altid til at ødelægge det, og ja, det ender ikke lige så godt. <laughs> Nå, øhm, jeg tror, det var det fra Matas. Yes. Så var jeg i H&M, og utroligt nok, så købte jeg ikke noget tøj i H&M. Undskyld, hvis jeg larmer lidt. Øhm, jeg plejer altid at købe noget tøj i H&M. 
det gjorde jeg ikke den her gang. Øhm, der var vi hurtigt inde ude faktisk. Nå, men i hvert fald så øhm, længe der har jeg vil have sådan en øhm, beauty blender. Men jeg har aldrig rigtig haft en, fordi jeg har... Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg, har ikke, jeg bruger ikke rigtig foundation og sådan noget. Så jeg tænkte ikke, der var det store behov for det. Men jeg har virkelig meget lyst til at prøve en stadigvæk. Så nu købte jeg en øh, fra H&M, og den kostede 30 kroner. Og jeg har hørt i sådan en, øh, sådan en video, jeg tror det var med øh, Michelle Farn. Øhm, hun sagde, at, øh, at jo mere man kan sådan, trykke den sammen, jo, jo bedre er den. Og så prøvede jeg bare at tænke, den, den er vel fin nok. Og øh, yes, den købte jeg. Øj, det føles bare så blød. Oh, den glæder jeg mig til at bruge og komme i gang med. Det sidste jeg købte, det er så en af mine yndlingsbutikker. Øh, det er Sarah. Og ej, jeg elsker den butik, det gør jeg virkelig. Nå, men øh, jeg fandt i hvert fald sådan en, øh, sådan en tynd strik her fra Sarah. Øh, sådan en, en hvid en. Øh, og jeg elsker virkelig Sarahs striktrøjer, sådan de helt tynde af dem. Jeg har den allerede i sådan en øh, mørk grøn. Øh, og den er jeg virkelig glad for, jeg bruger den til alt. Det gør jeg virkelig. Øh, og den er god, bare sådan en basic, basic striktrøje. Ja, den kan man se ud på alt muligt forskellige, og den er jeg virkelig at den grønne af dem er jeg virkelig glad for. Så jeg tror også, jeg vil blive rigtig glad for den her. Og de er bare så bløde og lækre og billige. Den kostede kun 100 kroner. Så, yes. Den er jeg glad for. Og det sidste, jeg købte, det er noget, jeg har ville have i rigtig, rigtig lang tid. Ikke lige den her, men noget sådan ala det. Øhm, og det er en, øh, en jakke, som, som ligner en trenchcoat. Og længe der har jeg sådan kigget på alle de der høje piger, der gik i lange trenchcoats og tænkt sådan, wow, det er flot, ikke? Men jeg er ikke så høj selv, så jeg kan nok ikke rigtig bære det. Øhm, og alle de der trenchcoats, jeg finder, de er alt for langt til mig. Men jeg fandt så den her øh, fra Sarah, som er sådan en... Øhm, jeg tror lige præcis, den dækker numsen faktisk. Øhm, men det er sådan en uh, trenchcoat, som er sådan en sandfarve. Jeg ved ikke, om det hedder Sarah, eller Sarah, eller Sarah. Fordi nogen siger Sarah, og nogen siger, ja, yeah, nogen siger andet. Det er i hvert fald det, jeg siger, hvis det lyder lidt underligt for jer, så ja, yeah, det skal I ikke tage af. Det er bare sådan, jeg siger det. Øhm, men den køb jeg i hvert fald, og det er sådan en, der kan justeres her i Italien. Øhm, og jeg synes, den er vildt flot. Især på ryggen, der synes jeg, den er så flot. Ja. Yeah. Så den er jeg virkelig, virkelig glad for. Jeg synes altid, at trenchcoats de er så dyre. Øhm, men den her, den var ikke så dyr faktisk. Øhm, til at starte med, der kostede den 450 kroner, men den var så på tilbud til 300 kroner. Så den blev jeg bare nødt til at have. Det gjorde jeg virkelig. Øhm, den er jeg glad for. Det var det hele. Yes. Så vil jeg slutte den her video af med at sige øh, tak, fordi I så med. Øhm, og øh, jeg vil fremover poste Forhåbentlig mange videoer. Det håber jeg i hvert fald, at jeg kan komme til. Som sagt, så er det her min første video, så hvis I må gerne skrive ned under, hvis der er noget, som jeg kan gøre bedre, og noget, I synes, jeg gjorde godt. Det vil jeg blive rigtig glad for. Og så husk lige at, at smide et uh, thumbs up, hvis I synes, den var god. Det vil jeg også blive rigtig glad for. Og så vil jeg ligesom finde ud af, at I kunne lide det, og, og ligesom blive motiveret til at blive ved på den måde. Men øh, det er i hvert fald rigtig spændende for mig at komme i gang med det her. Og jeg håber, at I vil trykke øh, subscribe. Jeg ved ikke lige, jeg tror den er heroppe, subscribe. Nå, i hvert fald så kan I gøre det nede under os. Og hvis jeg har nogle bud til, til hvad jeg kan øh, lave fremover af videoer, så må I også meget gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Øh, for eksempel, hvis I vil have, at jeg skal lave nogle lookbooks eller nogle makeup looks eller sådan noget. Øh, alle de gode idéer, I har, der må I gerne skrive nede under. Øh, så vil jeg også blive rigtig glad. Uh, jamen, tusind tak fordi I så med, og uh, forhåbentlig på gensyn. Hej hej.